A volte nella vita di uno youtuber bisogna farlo, bisogna amare, bisogna sentirsi a contatto con i propri fan E oggi farò questo per voi e soprattutto grazie a una di voi, ovvero una ragazza splendida che si chiama Eleonora che saluto Mi ha inviato questo popò di lettera che lettera non è ma è un video tag non rubato alle makeup artist ma fatto da una vera makeup artist Quindi, cara Eleonora, io ti mando un abbraccione immenso, ti amo, perché amo tutte le make-up artist, come sapete. Polliciate per il prossimo video tag, 50.000 mi piace, ve lo carico, anche perché Eleonora se ne merita di più di 50.000 mi piace. È stata qua a scrivermi, ha perso tempo della sua vita per scrivermi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 domande, a cui io adesso risponderò. E siamo pronti, scrivetemele anche qua sotto se volete le domande, ma adesso siamo pronti a iniziare con la prima domanda, che è... Ci racconti la cosa più buffa che hai fatto con Bombo? Non lo so, probabilmente... Ho fatto wrestling con lui sul divano Imitando Randy Orton Ma per poco non lo accoppavo Quindi eccolo qua Il cane di John Cena Oppure quando l'ho fatto ballare in un altro video tag Eccovi la clip Bombo? Oh se tiene da solo Sta su due zampe eh. Ecco questa è la cosa più vero. Oh era un bambino vero Ora è Svampato. Questa è la cosa più buffa che ho fatto col cane Prossima Ma le live quelle su Twitch o su Youtube Le rifarai? No Hai messaggiato un kebab di Stormy? Dovete sapere che al video game show Stormy si è girata tutta Milano Per portarmi un kebab Perché io al video game show ho fatto uno spettacolo dal vivo E dovevo iniziare proprio entrando Mangiando un kebab Quindi sì, l'ho assaggiato e Stormy è un grande kebabbaro Che saluto Comunque le live su Twitch e su Youtube può capitare che le rifarò Però non è in programma adesso Rispondendo alla domanda di, dei kebab Prossima Mi regali un po' di big money? Cara Eleonora, non devi chiedere a me il big money Ma devi chiederli a Violetta Perché io sto azzerato Nel portafoglio mio ci stanno 5 euro I soldi ce li ha tutti Violetta li spende in vestiti Non è vero In prodotti in cosmetici Guardate che si è comprata Tre pacchetti guardate Questa è la spesa di Violetta di oggi Uno e non so gli stessi perché lo sto posando con la mano destra E prendo con la mano sinistra Due pacchetti Tre pacchetti E questo uno Due E tre pacchetti Poi viola perché lei si chiama Violetta Quindi tre pacchetti violette E questo qui Solo in una semplice profumeria ha comprato tre cose. Quindi i soldi chiedetele a Violetta. È Violetta quella con i big money. Dexter non c'è una lira. Prossimo. Vorresti mai guidare la moto di Bistard? Quale? Bistard ha 200 moto in garage. Il garage suo del GTA è quello che c'ha una vita reale. E ora vi faccio vedere una foto del garage di Bistard. Ecco, queste sono solo le macchine. Le moto ce ne ha altre 300. Quindi sì, magari Bistard se me ne fai guida una. Ci andiamo a fare un giro insieme. Altro ce ne hai 200.000. Quindi sì. Anzi, ragazzi, fatemi sapere se volete un vlog in moto con Bistard. Porterai più vlog? Ecco esatto mi ricollego alla domanda precedentemente Sì a 100.000 mi piace vi porto il vlog in moto insieme all'amico Bistard Prossima comunque lo arriveranno anche i prossimi vlog Se fossi bombo per un giorno cosa faresti per tutta la giornata? Mi farei fare le coccole da Violetta Perché Violetta da quando abbiamo il cane A me non mi calcola proprio più del striscio Calcola solo il cane Quindi il cane si è preso tutte le coccole che prima avevo io Quindi ritornerei a fare un tuffo nel passato e a riprendermi le coccole Non è vero Cosa non è vero? Non è vero che coccolo solo il cane Ecco Coccola pure il gatto Hai mai pensato che Jumpy Tech non faccia così schifo? No ragazzi perché Jumpy Tech Jumpy Tech fa schifo Arriveranno altre challenge sul calcio? Allora ragazzi è in programma da estate Che io debba fare 800.000 challenge sul calcio Che ce l'ho tutte in testa programmate Ma non si riescono a fare Quindi sì, sono in programma Usciranno sul canale nel, nei mesi a venire Però presto ci vediamo presto sul campo da calcio Una promessa è una promessa Prossima Quanti anni hai? Non accetto tagli sulla risposta Ho oh, semplicemente 14 anni Hai mai pensato di essere una palla di neve? Che poi le palle di neve se sciolgono mano Se le, le lanciano Vengono lanciate Vengono frantumate Addosso alla gente Addosso ai muri Ragazzi Basta violenza Sulle palle di neve Io mi sono iscritto a Questa nuova associazione Che è contro la violenza Sulle palle di neve Basta rompere le palle Basta Soprattutto Violetta Questo è un appello che faccio anche a Violetta Non rompere più le palle di neve Non le rompere più Violetta Le palle di neve È brutto Torturare così Le palle di neve Anche le mie palle 
di neve perché io d'inverno mi diverto a raccogliere Violetta basta fantumarmi le palle di neve Prossima Se fossi una fashion vlogger come ti vestiresti? Cioè, io sono una fashion vlogger infatti come vedete adesso sono vestito con la maglietta del nonnetto Questa qui è la maglietta nonnetto 2016 Perché in realtà voi vedete vostro nonno di solito indossare queste canotte della salute Però il vero uomo che è anche un uomo maturo si veste con le camicette del nonno Manca la macchia de pomodoro qua però ci stiamo lavorando Quella sarà ancora la moda estiva quindi ancora siamo in inverno Questa qua è già un prototipo di maglietta del nonno per l'inverno quindi sono una fashion blog e quindi mi vestirei esattamente come mi vesto ora prossima ci dici il nome del cane di Bistard? Sì, ragazzi eh, tanto il nome di Bistard non ve lo posso dire però il nome del cane di Bistard ve lo posso dire il cane di Bistard si chiama John C e mi hai pensato di fare una specie di man vs food? 100.000 mi piace lo fai con le patate al sugo e con la crew allora ragazzi possiamo fare un episodio speciale io già mi sento male con tutta la crew però è un video tantum non, non di certo una serie e fatemi sapere se la volete vedere Tanto a vince Brazzo Perché che patate al sugo lui è un esperto de, Sia nel magnale sia nel farle Quindi vince Brazzo Pensi di continuare la tua carriera per i prossimi 10-15 anni? Allora dipende ragazzi Io YouTube non lo voglio abbandonare assolutamente come, come ben sapete Però mi voglio evolvere come un Pokémon Quindi mi piacerebbe in futuro fare un film Fare un qualcosa Portare su YouTube magari delle serie Delle cose un pochino più mature Evolvermi insomma Come cambia Come cambia Cambio io, cambia anche il mio modo di fare YouTube Cambierà anche il mio modo di fare YouTube Ma questo anche insieme a voi Sempre con voi a fianco Adesso che hai letto queste domande, non sei felice? Vomito arcobaleni dalla felicità sì, no, sono felice, grazie mille perché mi hai fatto queste domande, quindi adesso sono felice, sono gioia, hashtag gioia, grazie ancora di tutto, anzi io, grazie a te, potresti salutare me e la mia amica Denise, salutiamo anche Denise, ciao bello, spero che il disegno ti piaccia. Eccolo qua, questa è una fan art di me in Molise, grazie mille ancora Eleonora, bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, Facebook e Instagram, li trovate in descrizione, trovate lì eh, la mia foto con... Eh... John C! Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, vi mando un abbraccione, un salutone, e ci diciamo gente Ricordatevi la maglietta del nonno Quest'estate eh Mi raccomando Ora paghi pegno No sì, Io sì. ho vinto Non hai vinto No Dai No Mangiala No